Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenido nuevamente al curso de Ethical Hacking, Seguridad Ofensiva y Pen Testing. Ya este, tenemos un, un, un rato sin poder publicar en esta lista de videos. Sin embargo, por ahí sí, si están atentos, pues hemos seguido subiendo constantemente videos sobre algunos lives donde hemos estado compartiendo cierta información respecto a seguridad informática que pueden seguir en la lista de Ether Group y pues bueno, directamente en el canal, ¿no? Pero bueno, dando seguimiento a lo que habíamos, o más bien donde nos quedamos en la temática de, de este curso, eh, eh, anteriormente habíamos hablado un poquito sobre lo que es Wireshark, envenenamiento CRP, cómo realizarlos con el EtherCAP, qué es el ARP, dónde ustedes pueden buscar y eh, accionar con BetterCAP, ¿Por qué no hablamos de DriftNet y cómo realizamos lo que DriftNet hace con Wireshark? En fin, para terminar este módulo donde estamos hablando de Responder, que en sí no es un at ataque de envenenamiento de RP, sí es un envenenamiento, más no del propio protocolo ARP. Y lo vamos a conjugar para darle entrada a lo que son los ataques de fuerza bruta, hablando un poquito de John the Ripper. Bien, para los que no tengan o no quieran utilizar Kali Geneo Linux, que por fin es práctico a este curso, pues bueno, es el que estamos utilizando. Muchas de las herramientas, si no es que en su totalidad, ya están ahí. Sin embargo, pues pueden irse a este repositorio de GitHub para que ustedes puedan descargar lo que es Responder tal cual. Bueno, ¿qué es Responder? Responder, eh, como aquí nos lo dice en, en la introducción, es un LLMNR, NBT, NS y MDNS Poisioner, ¿no? Es para que nosotros podamos envenenar estos tipos de servicios y protocolos con los que funciona generalmente Microsoft Windows eh, y maneja sus caches de contraseñas y de otros tantos servicios. Sin embargo, también funciona y sirve para crear servicios falsos y de autenticación como HTTP, SMB, Microsoft SQL, FTP y el EDAP, de tal manera en que en el envenenamiento, pues él pueda emular o él pueda hacerse pasar por alguno de estos servicios y nosotros capturar esas contraseñas, ya sean hashes o en texto plano. Entonces, la ventaja y el por qué ahorita Responder ya desde hace algunos años es una de las herramientas que sí o sí debes de utilizar en tus pentests, es porque te permite hacer esa captura en una red de los posibles, más bien de los hashes que están pasando a través de una red. Ahora, eh, por prueba de concepto, nosotros tenemos estos, estos equipos eh, activados, ¿no? El equipo atacante, quien va a ser eh, este, este Kali, Geno Linux. Tenemos Microsoft Windows 7 que funciona perfectamente en Windows 10. Aquí por cuestiones de rendimiento de memoria utilice el 7. Y activé el Metasploiteable y este porque él ya tiene un servicio de Samba. ¿va? Ahora, Responder funciona muy bien cuando estamos en una red corporativa o, o bajo servicios como Active Directory. En el cual constantemente se están realizando peticiones de, del protocolo SMB y en el cual constantemente se están mandando pues justamente estos tipos de protocolos y nosotros podemos capturar esos hashes para posteriormente ahora sí como les comentaba utilizar herramientas de fuerza bruta como lo es John the Ripper pues para intentar romper esa contraseña y pues bueno tener acceso a, al equipo de donde se capturaron esos hashes ¿no? aquí vamos a emular esas peticiones de tal manera en que por eso levanté este equipo meta explotable con ese servicio que ya viene habilitado de Samba para poder forzar un poquito la comunicación. Nosotros podemos abrir una terminal y dentro de la terminal vamos a teclear Responder así tal cual si están utilizando Kali, Geno Linux, si no pueden irse al repositorio a descargarlo. ¿Va? Y aquí me va a decir, mira, para que tú puedas utilizar Responder, debes de utilizar el parámetro menos I, que supongo que es para la interfase. Si yo verifico mi interfase, es la ETH0. Entonces, Responder, perdón, Responder menos I, ETH0, 
Y aquí nos va a decir justamente los módulos que están activados, entre ellos el envenenamiento de LLMNR, NBTNS, DNSM, DNS, protocolos muy utilizados y especializados para Microsoft, ¿no? Ahorita no está pasando nada, les comento. Si estuviéramos en una red muy grande, estaríamos capturando bastante información. Bueno, aquí estamos capturando algo de información que está pasando por mi red. No pasa nada. No está haciendo nada, nada eh, intrusivo ni nada por el momento. Y me voy a ir aquí y voy a darle en red para que haga Windows un pequeño descubrimiento. A ver qué nos muestra este lado. Va, miren. Eh, LLMNR, envenenamientos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es lo que voy a hacer y por qué levante estas metas politiables? Si nosotros lo vemos aquí, pues tiene un servicio de red. Lo que yo voy a hacer es darle dos clics acá para que se realice esa petición. Y aunque, miren, no tengo acceso, el, el bug que se aprovecha responder es justamente en decir, mira, yo ya envenené estos equipos y del protocolo NTLMV2 que es de esta dirección IP del usuario admin-pc admin pues yo ya capturé el hash el cual es todo esto únicamente con hacer ese pequeño descubrimiento entonces esto es lo que nos sirve yo aquí voy a dar un control C para quitar el envenenamiento y pues bueno por cuestiones igual de, de memoria pues voy a, voy a apagar este equipo que ya no nos no sirve de nada cabe destacar y nuevamente les menciono que si estuviéramos en una red con bastantes Usuarios concurridos, muchos, muchas peticiones, Active Directories y todo Seguramente capturaríamos mucho de esta información Lo que voy a hacer es irme a Desktop Voy a copiar todo esto Es el hash completo Y voy a guardar un archivo que se llame hash Aquí lo voy a dejar Listo Control X, ok, hasta ahí sería el básico funcionamiento de lo que es Responder, nuevamente y les digo que busquen y busquen ustedes y se apasionen un poquito más por, eh, a detalles y prueben más las herramientas, ya que Responder nos permite muchísimo más, como crear eh, servidores falsos de SMB, de Microsoft SQL, de HTTP, HTTPS, y uno de los más, eh, más sonados y que funciona muy bien es este de WPAD Proxy Server, en el cual pues, nos funciona bastante bien para hacer ataques y envenenamientos y capturar ciertos tipos de credenciales. Pero en esta prueba de concepto y funcionamiento básico de Responder, pues ya funcionó, ya capturamos, ya guardamos el hash y ahora sí pasaremos al punto donde es, ¿qué es la fuerza bruta? Hay dos tipos de ataques eh, que muchos llegamos a confundir en su momento sobre el tipo de ataques de diccionario y el ataque de fuerza bruta. El, un ataque de fuerza bruta como eh, por, por palabra y definición va a ser uso de todo su procesamiento mediante dependiendo del tipo de herramienta que estamos utilizando para poder romper ese hash o sea el programa o el software necesita saber cuál es el tipo de algoritmo posiblemente para poder romper ese, ese algoritmo en base a ataques de fuerza bruta que sean generalmente eh, ocasionados por, proces por tipo de procesamiento hay ataques rainbow tables que también podrían decirse que son de diccionario ataques de diccionario en el cual es meramente un diccionario imagínate un archivo de texto de lista con n cantidad de palabras 10 mil hay, hay este, diccionarios de 10 millones de palabras 40 millones por temáticas por eh, animes, por caricaturas, por Star Wars, por actores, por actrices, hay eh, en diferentes idiomas. Y eso los vamos a ver precisamente en un próximo video de Hydra y cómo generar nuestro ataque diccionario. Pero bueno, ahorita nos vamos a centrar en un ataque de fuerza bruta y ataque diccionario y por rapidez lo vamos a hacer también por diccionario. Sin embargo, con John the Ripper les voy a mostrar también cómo funciona por fuerza bruta. Por definición, Wikipedia, John the Ripper es un programa de criptografía que aplica fuerza bruta para descifrar contraseñas. Es capaz de romper varios algoritmos de cifrado, hash, como DS, SHA-1 y entre otros. ¿va? John the Ripper es uno de los, ahora sí que master of puppets en, en esto, tiene años. Yo uf, eh, tengo 
uh, soy apasionado de, de estos temas de la seguridad y desde que estaba chavo esta herramienta ya funcionaba y ya era súper útil, estoy hablándoles desde los 90. Bien, y aquí nos muestra algunos de o los otros tantos tipos de protocolos, perdón, hashes que puede llegar a romper. Entonces, nuevamente, en nuestra herramienta, nosotros que es Cali Geno Linux, ya contamos con John the Reaper. Si no, pues ahí lo pueden googlear y encontrarlo sin ningún problema. Aquí, únicamente para mandarlo llamar, su nombre, John. Y nos va a dar un montón de opciones. Nuevamente les invito a que eh, puedan indagar un poquito más con John. No es lo único que se puede hacer con lo que les voy a mostrar. Pero ahorita lo que quiero hacer con John. Es meramente agarrar el archivo. Y que John intente romperlo. Como podemos ver. Eh, dice load one password hash. Esto es de password posiblemente anteriores. Este, y aquí lo que intenta hacer es agarrar un word list llamado passwords.lst de él y él empieza a trabajar la verdad es que aquí lo podríamos dejar trabajando un buen rato ven todo lo que está uh, <coughs> perdón las combinaciones que está haciendo y, y aquí tardaría muchísimo y seguramente podría romper el hash sin embargo podremos apresurarlo porque si nosotros ya sabemos el tipo de hash que capturamos nosotros le podemos decir, oye, ¿sabes qué, John? Este, este archivo, que fue pues, John, el archivo que donde lo guardamos, que ya, de, llamado hash, pues tiene un formato, lo podemos, le podemos ayudar aquí, este, que es el NTL, NT, es, no, perdón, es el, sí, sí, pues como lo habíamos dicho, el NET, NTLMV2, perdón, me trae un poquito y en eso pues ya le estamos ayudando a que únicamente se especifique y él quiera romper justamente eh, en base a este formato, ¿no? Eh, y aún así, él está utilizando su propia lista, pero igual, nosotros podemos tener nuestra lista, nuestra propia lista. Eh, personalizada que tú hayas generado que en el próximo video les voy a mostrar cómo poder generar un, un ataque diccionario eh, digamos enfocado hacia una propia una víctima un usuario en específico donde nosotros ya conocemos preferencias perfiles gustos y podemos llenar ese, ese diccionario y que el, la herramienta realice permutaciones combinaciones entre palabras números letras fechas de nacimiento LED mode y otros tantos y generarnos un buen diccionario para poder realizar esto en vez de estar buscando otros tantos en internet que también es muy útil y les voy a mostrar unos tantos que ustedes pueden descargar en el próximo video muy muy grandes en el cual muchos usuarios realizan y también descargan bases de datos ya vulneradas con contraseñas reales y las van almacenando para que nosotros podamos tener un diccionario más real y muchísimo más grande y complejo pero bueno aquí nosotros le podemos decir a John que tenemos un John John Word List ¿sí? en, y dónde lo tenemos guardado yo voy a utilizar uno que ya está dentro de nuestro repositorio de Cali que está en USR Share Word List y uno que se utiliza mucho para los ejemplos llamado Rock You el cual pues son eh, digamos muchas contraseñas comunes que ya existen y ahí va a estar almacenado ¿no? Y pues al final le voy a decir que quiero que rompa el archivo hash que ya tenemos capturado Y vamos a darle un tiempo Bueno, no le dimos nada de tiempo Es muy rápido Y aquí nos dice Using default input in code UTF-8 Loading eh, one pass hash Que fue capturado Ya sea net, eh, net ntlm versión 2 Tal, tal, tal Prescue para terminar y aquí nos dice, miren, contraseña superadmin.1 es 3 de admin. Si nosotros recordamos hash, aquí nos da al inicio el nombre del usuario, posteriormente, perdón, el nombre del equipo y todo esto, pues es la contraseña almacenada. Y aquí ya la rompimos, ¿no? Tenemos superadmin.1 es 3, 1 es 3. Aquí nada más para rectificar y ver un poquito el ataque más real o la prueba de concepto. Eh, 
ya saben que con Enma podemos hacer reconocimiento de IPs y demás, pero bueno, aquí tenemos la IP66, yo le puedo dar Enma 192.168.1.66, que de todas formas nos la resolvió por ahí en el, este, cuando capturamos aquí el hash, uh, listo, mire, aquí está, pero bueno, y esto es para poder intentar, ¿no? A ver si tiene el R desktop habilitado el equipo. Eh, no lo tiene, pues vamos a habilitarlo acá rápidamente en equipo. Configuración de acceso remoto. Permitir... Eh, aquí, no importa, listo. Ok, vamos a hacerlo otro en map Pensando en una prueba de concepto semi-real, ¿no? Ya tiene el protocolo 3389 habilitado. Hacemos un R desktop. ¿Qué? Okay. Ah, ok, es por, por el tipo de, de mi teclado, al parecer. Vamos a cambiarle acá a ver qué pasa. La verdad desconozco ese... Ese error no me había parecido. Ahí está. Okay. Ah, pues es lo mismo. Failed. Bueno. Eh, bueno, al final de cuentas ya tenemos el usuario y la contraseña eh, a nuestro... Vamos a ver. A nuestra merced, ¿no? Según lo que nos mostró el... John the Reaper. Entonces, con esto, pues nosotros ya podemos tener esto, eh, no, acceso a, al sistema sin, sin ningún problema. Ahorita, y les quedo debiendo, y voy a buscar el por qué, o cuál es este error. Únicamente me dice sobre mi keyboard, que es este, lo tengo en inglés, generalmente lo manejo en, en inglés. Uh, y received from the server in no stock system. Ok, me dice que no confía en mi sistema por alguna razón, por la configuración de mi teclado, supongo. Lo voy a buscar, a ver si le cambio aquí. No, ok, ahí está. Y bien. Eh, otro usuario y como vimos en nuestra terminal no recuerdo a ver era admin y super admin punto uno, uno, dos, tres. listo tenemos acceso al sistema remoto gracias a um, al responder que capturamos los hash voy a cerrar este voy a cerrar este Gracias a Responder que nos permitió envenenar y capturar ese hash y gracias a John the Reaper pues pudimos romperlo. Así de sencillo podemos obtener credenciales de red, romperlas. Ahora, eh, lo sencillo es capturar los hashes, sí, lo difícil, eh, entre comillas, depende de las buenas listas, buenas prácticas, buen procesamiento, buena RAM, buen GPU, en, de, entre otras cuestiones que te permitan hacer el ataque de fuerza bruta o ataque de diccionario exitoso. Sin embargo, en un 80% hasta 90%, este tipo de ataques siguen siendo sumamente exitosos para servicios como estos y los que veremos en otro video para servicios como FTP, Stelnet, HTTP y otras tantas cuestiones. Bueno, muchísimas gracias Raza, que estén de lo mejor y hasta la próxima.